ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഹൈഫാസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സ്വന്തം മുന്നക്കായ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ നാട് കണ്ണൂരുള്ള വളപട്ടണം എന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ വളപട്ടണം സ്പെഷ്യൽ മുന്നക്കായ എന്ന് പറയാം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്നര കിലോ നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം അധികം പഴുത്ത് പോവരുത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അധികം പഴുത്തത് അവയെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഉന്നക്കായ ശരിയാവില്ല ഒരു ഇടത്തരത്തിലുള്ള പഴമായാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് ആവിയിൽ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി തട്ടില്ലേ അതിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അമ്മിക്കല്ലിലോ ഗ്രൈൻഡറിലോ ഒന്നും ഇടാതെ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നര കിലോ പഴത്തിന് ഞാൻ ഏഴ് മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഫില്ലിങ്ങിനാണ് ഉന്നക്കായുടെ ഫില്ലിങ്ങിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏലക്ക മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് മുട്ട ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഓരോരുത്തരോ ടേസ്റ്റ് അഥവാ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട വയനല എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്പം ഉപ്പ് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റോവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് തുടര് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കുറച്ചായി ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് ബോൾസ് പോലെ വരും ഇത് ആർ കെ ജി ആണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആർ കെ ജി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നന്നായിട്ട് നല്ലോണം വിട്ട് വരും അപ്പം ഇത് നല്ല ബോൾസ് പോലെ ആയി കിട്ടണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉന്നക്കായ റെഡിയാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൈൻഡറോ മിക്സി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായുടെ ഫില്ലിങ് മുട്ട ഫില്ലിങ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിതാ പഴവും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഉടക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡിയായെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് മിക്സറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് മിക്സർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് അരച്ചതിലും അതിലും കട്ടി എത്രയോ വേഗത്തിൽ എത്രയോ സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇനി ഗ്രൈൻഡറോ അമ്മിക്കല്ലിലോ ഒന്നും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒന്നര കിലോ പഴം രണ്ട് വിധത്തിലായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു ട്രിപ്പ് അരച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പും കൂടി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഹാൻഡ് മിക്സറിൻ്റെ പിടിയിലൊക്കെ ആയത് കളയാൻ ഒരു ട്രിപ്പ് ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഇതാ ഒന്ന് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇനി ഞാനിത് ബോൾസാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുക്കുക ഇത് ഉമ്മയാണേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ഓയിൽ എന്തായാലും കയ്യിൽ തടവണം അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റി പിടിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിൽ തടവിയ ശേഷം ചെറിയ ബോൾസ് എടുക്കുക അത് പത്തിരി പോലെ പരത്തി കൈ വെച്ച് തന്നെ പരത്തുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ബോൾസാക്കി എടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക പ്രസ് ചെയ്യുക സാവധാനം മതി അധികം ബലമൊന്നും കൊടുക്കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കായ അരച്ചതാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വന്ന ശേഷം രണ്ട് കൈയുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉന്നക്കായയുടെ ഷേപ്പിൽ വരും അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഫില്ലിങ് വെക്കുക എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് ഫില്ലിങ് എല്ലാം അകത്താവുന്ന വിധത്തിൽ
ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇന്ന് ആ പകുതിയെ പൊരിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ദിവസം സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡബയിലിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ താഴത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താല് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആവില്ല അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഓയിൽ ചൂടായ ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക പിന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഇട്ട പാടെ നിങ്ങൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും 